na mheri ya mwaka mpya mtazamaji wa Azam 2 mimi ni Rose Mrutu lakini kwanza tuanze kuna muktasari Mimi wameshawasiliana na mimi na hakika familia ya Yesu atalifu mwenyewe hajui hilo anafikiri wao peke yao lakini najua Spika Ndugai asema bado wapo pamoja katika matibabu ya Lisu uongojea taratibu zikamilike Kwa hata leo tunachoweza kukubaliana kwamba tunazungumza lakini FM50 hakiko Wafanya biashara Kigoma waendelea kugomea ongezeko la kodi Mwaka mpya wapokelewa kwa shangwe ulimwenguni kote. na mmoja kwa moja tunaanza taarifa yetu ya habari ikiwa ni mwaka 2018 huu sherehe za mwaka mpya zimefanyika katika maeneo mbalimbali mbali duniani ambapo kila nchi ilishuhudia tukio hilo kwa aina yake huku Zimbabwe ikishuhudia mwaka mpya kwa mara ya kwanza bila uongozi wa Mugabe tupate taarifa kamili kutoka kwa Rehema Salim Maeneo mbalimbali duniani kumekuwa na mikusanyiko huku wananchi wakishuhudia fashi fashi. Nchini Zimbabwe hali ilikuwa hivi. I'm very happy to be in 2018. This year promises to be a good year for Nimefurahi sana kuona mwaka 2018. Huu mwaka utakuwa mzuri kwangu na wa Zimbabwe pamoja na familia zetu. Tunamtakia kila mtu mwaka mpya mwema wa 2018. Tunashauku kubwa kuona mwaka 2018 na tunategemea kuwa utakuwa mwaka mzuri na wenye mafanikio kwa Zimbabwe. Nchini Tanzania eneo la Fumba huko visiwani Zanzibar shamra shamra zilikuwa za aina yake ambapo wakazi wa visiwani humo wakishuhudia fashifashi za aina yake. Huko New York nchini Marekani watalii kutoka maeneo mbalimbali wamekusanyika eneo la Times Square kushuhudia mwaka mpya huku kiwa na baridi kali sana. Sikutarajia kuwa na baridi kali kama hili. Najua kulikuwa na baridi lakini sio kiasi hiki. Huko Karachi Pakistani wananchi wa eneo hilo wamesherekea mwaka mpya kwa kufiatua fashi fashi. Katika nchi za Urusi na Ufaransa watu wamesherekea mwaka mpya pamoja na hali ya hewa kutokuwa nzuri lakini wananchi wake wamejitokeza kushuhudia mwaka mpya. Sherehe hizo zimekuwa na ulinzi mkali ambapo polisi na wanajeshi wametawanywa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hizo. Spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai amesema utaratibu unaofanywa na serikali kuangalia namna gani watachangia endapo itawezekana kugaramia matibabu ya mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lisu ambaye yuko Kenya katika hospitali ya Nairobi akiendelea na matibabu baada ya kushambuliwa kwa risasi akiwa kwenye gari kabla ya kushuka nyumbani kwake ile D mjini Dodoma kitoka katika kikao cha bunge. Ndugai amesema hayo katika mahojiano maalum na kituo hiki baada ya familia ya Lisu kulalamika kuwa pamoja na kuandika barua kwa ofisi ya bunge hakuna hatua zozote zilizochukuliwa kuonesha nia ya kugaramia matibabu hayo. Swala lake kidogo ni tofauti e, kwa vile ni kweli kwamba atapelekwa nje zaidi ya Nairobi. Bado sijui mpaka sasa ni lini atapelekwa nje. Sina tarehe bado. Lakini nadhani itakuwa ni hivi karibuni. Na wale wanaogaramia kumpeleka nje 
mimi wameshawasiliana na mimi na hakika familia ya Yesu atalisu mwenyewe hajui hilo anafikiri ni wao peke yao lakini najua na walishafika kwangu na kusema watakaramia hivyo na wakichafanya hivyo maana ni kwa gharama ambazo sisi tunaweza tukaziingia endapo maamuzi yao yatafanyika itakuwa ni katika yale mambo mengine yanayobakia ambayo wale kama wadau wawezeshaji e, wanaotusaidia hawataweza ku, kutoa na ili lilofikiwe lazima tuwe na hakika ni kitu gani kinalipiwa kitu gani akilipi vinginevyo tutalipa mara mbili mbili tutajikuta wenzetu wanalipa alafu na sisi tunalipa inakuwa kidogo inaleta mchanganyiko usio kuwa na, na afya Lisu alipozungumza na Barani Muhuza akiwa hospitalini mjini Nairobi alisema serikali bado wala, serikali wala bunge bado haijachangia chochote katika matibabu yake. Katika mvutano vutano uliokuja kutokea baadaye bunge na serikali walitoa kauli kwamba watagharamia matibabu. Sasa waliposema kwamba bunge na serikali taharamia matibabu katika mazingira ya sasa ya kiuchumi ya nchi yetu ni wazi wananchi wetu wali waliona ahueni kwamba ah serikali imeamua ku, kuchukua nafasi yake lakini naomba niseme mpaka hivi tunavyozungumza bunge halijatoa hata senti moja hata senti moja ya matibabu sawa serikali haijatoa hata senti moja hapo jana mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mboe akizungumza na waandishi wa habari hapa jijini Dar es Salaam alikaririwa akisema utaratibu unafanywa kumpeleka mbunge huyo kwenye eh, kumpeleka mbunge huyo kwa matibabu zaidi nje ya nchi Ujumbe wa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa kwa wafanyabiashara katika manispaa ya Kigoma Ujiji kupitia mkuu wa wilaya ya Kigoma Sams, uh, Samson Anga kuatafu, kuataka kutii sheria ndogo na kulipa ongezeko la kodi ya shilingi 1500 kutoka 1015 bado unaonekana kupingwa na wafanya biashara hao waliojitokeza katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mkuu wa wilaya dhidi ya pande hizo hata hivyo mkuu wa wilaya amepiga marufuku manispaa kutofunga tena maduka kama shinikizo kwa wafanya biashara kulipa kodi hiyo zaidi na Jacob Ruviro kutoka Kigoma Baada ya sakata hili la takriban wiki mbili kuhusu wafanyabiashara hadi kufikia hatua manispaa ya Kigoma Ujiji kufunga maduka Waziri mkuu ali aliandika ali barua ya kushauri ya kuomba hivyo kwa mazungumzo kwa hiyo rais amesikia kwa njia nyingi kwa wilaya ya Kigoma Samson Anga lilazimika kuhudhuria kikao cha kawaida cha baraza la madiwani kubwa ni kuzungumzia hatua ambazo manispaa inapaswa kuchukua kwamba maduka lazima yafunguliwe lakini kubwa zaidi anasema 1500 lazima ilipwe. Wewe kama manispaa 1500 yako utaipata bali bali. Na nyuma yangu kama unaviona maduka ya kuazi kwa maana shughuli za biashara zinaendelea. Tukapokea taarifa kutoka kwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi kuwa tufungue maduka. Baada ya kufungua maduka tuendelee na, na, na lile tozo la zamani la 2015 huku majadiliano na kiwango yanaendelea. Sasa mkuu wa wilaya akiwa ameitisha kikao cha kujadili baina ya wafanya biashara. Kuanzia ile siku tarehe waziri anasaini akaandika na tarehe kwa kawaida kuanzia siku ile sheria inakuwa sheria na kiutaratibu. Wewe wewe fuata sheria wakati una 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 unapeleka malalamiko yako. Hayo mnayo mnayolalamikia hata ndani ya miezi mitatu yanaweza yakawa yaka, yaka, yaka yamefanywa kazi. Lakini msimamo wa biashara ni kitu kulipa. Nipe hiyo 1500 hakuna namna. Nasema nyinyi huko. Sisi 50 hatuna. Ndio maana walikuja wakafunga. Kwa hata leo tunachokwenda kukubaliana kwamba tunazungumza lakini 1500 hatuna. Japo pia msimamo wa manispaa ni kuhakikisha 1500 inalipwa. Sio mazungumzo ya kupunguza kiasi. Na, na imani kwamba wataelewa na wasipoelewa baada hapa watu zingine zitafuata. Nikiripoti kutoka eneo hili la center ambapo tumefanyika kauhiki mimi ni Jacob Ruviro Azam News Kigoma.
Watu takribani kumi na wawili wameripotiwa kufa katika maandamano ya vurugu zinazoendelea nchini Iran baada ya jaribio la waandamanaji hao kuvamia vituo vya polisi na kambi ya jeshi. Maandamano hayo yalianza Juma Alhamisi juu ya masuala ya uchumi na kuenea nchi nzima. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka nchini humo, watu kumi waliuawa Jumapili usiku na wengine waliuawa katika maandamano magharibi mwa Iran. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Ali Hapi amewataka wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura kuharakisha zoezi la kupima la kupitia mikataba takribani kumi ya ujenzi wa barabara katika wilaya hiyo ambapo tayari pesa zimekwishatolewa huku zimeharibika kabla ya wakati na baada ama hazikufanywa kazi wa kandarasi waliopewa tenda hiyo amesema kwamba wanapaswa kuzingatia hilo ali hapi amezungumza hayo wakati akikagua ujenzi wa baadhi ya barabara ambazo zimeanza kufanyiwa marekebisho katika wilaya hiyo ikiwemo ya Magomeni tour drive na barabara ya CCBRT ya zamani ambayo ina, ina mapungufu ina shida mbalimbali ambayo wataalamu wetu wa Tarura wanaendelea kuipitia kujua mikataba ile shida ilikuwa ni nini kwa nini barabara zile hazikuisha na kama kuna fedha walilipwa wa kandarasi je walilipwa kwa mujibu wa taratibu sahihi na kama walifanya hiyo kazi sababu huwezi kuchukua kazi mbovu ukaanza kuifanya bila kujua yule aliyepewa alikuwa na mkataba gani na alikuwa ama wapi kuna barabara ya Masjid Kuba kuna barabara ya Mabatini hizi ni sehemu ya barabara ambazo zina kwenye zile barabara kumi ambazo mikataba yake inapitiwa. Kwa ujumla manispaa nzima ina mashimo ni mengi ana karibu siku mita elfu ishirini mbili. Ukinyambua ni karibu kilomita mbili na nusu za barabara ya kawaida. Hayo ni mashimo tu. Na kwa kuwa barabara zetu hazikufanyiwa matengenezo kwa muda mrefu, yani tunazungumzia miaka mitatu iliyopita. Kwa hiyo hali ni mbaya. Fedha za kufanyia kazi hizi tunazo lakini zinategelezwa kwa awamu kulingana na taratibu za manunuzi. Kwa hiyo Tunaamini kwamba hadi mwaka huu unapofika mwezi wa tatu, angalau asilimia semanini ya mashimo yote yatakuwa yamezibwa na barabara za kwa zinapitika vizuri. Serikali imefafanua kuhusiana na taarifa za kufungwa kwa mgodi wa dhahabu wa Buzwagi wilaya ni Kahama mkoa ni Shinyanga unaomilikiwa na kampuni ya Kashia na kusema kwamba kufungwa kwake ni jambo la kawaida na hakuna athari yoyote kubwa kwa taifa. Steven Wanganyi ana ripoti kutoka Shinyanga. Stanislaus Nyongo ni naibu waziri wa madini anatoa ufafanuzi huo katika ziara yake ya kikazi mkoa ni Shinyanga ambapo anasema ufunguaji huo ni taratibu za kawaida pamoja na kwamba patakuwepo na athari za kupungua kwa pato la taifa. Mgodi kufungwa ni moja ya taratibu za migodi. Kwa hiyo tusikitike kwamba eti wanafunga kwa sababu sisi sasa tunakwenda kusimamia uh, sekta ya madini kwamba kufunga mgodi labda ni, 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 ni kwetu sisi ni janga hapana. Hii ni taratibu ya kawaida wa Tanzania waelewe kwamba kufungua mgodi na kufunga mgodi ni sehemu ya uchimbaji. Hawa wanafunga lakini tunaendelea kukaribisha wapi ambao nao watafungua na kuna siku na wao wataendelea kufunga. Hata hivyo anatoa maelekezo ya serikali kwa mgodi huo kuwasaidia wafanyakazi watakaoachishwa kazi jinsi ya kuanza maisha mapya na wachimbaji wadogo kuendeleza shughuli zao za uchimbaji wa madini ili kusudi wa, wapate taarifa za kijiolojia kutoka maeneo haya na waweze kuchimba na wao waweze kujipatia kipato lakini vile vile vikundi hivi vitaendelea kulipa kodi, vitaendelea kulipa eh, service levy kwenye halmashauri yetu na mzunguko wa fedha utaendelea kuwepo katika maeneo haya. Awali baadhi ya wachimbaji wadogo walimuomba naibu wazili angalie uwezekano wa kuahimiza wawekezaji wakubwa waone umuhimu wa kuwasaidia. Ione sasa umuhimu wa kutupa elimu ya uchimbaji iliyo sahihi, vifaa vya uchimbaji vya kisasa ikibidi sasa na masoko tuweze kuyapata katika hali ambayo tunayoweza kuyafikia shughuli za uchimbaji katika mgodi huu wa Buzwagi unaomilikiwa na Akesha zimesimama shughuli za uzalishaji zinaendelea hasa kwa kusaga mawe yaliyobaki mahala hapa shughuli za kufunga mgodi zitafikiwa mwaka 2020 Steven Wanganyi Azam News na bado naendelea kwa nami hapa Azam tu mimi ni Rose Mroto nitarudi muda mfupi ujao
na tunaendelea na taarifa yetu ya habari na bado tunaendelea na tathmini kuhusiana na e, mwaka mpya hapa jijini Dar es Salaam Kamishna msaidizi mwandamizi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam Lazaro Mabosasa amesema hali ya mkoa ni shwari na hakuna matukio yoyote makubwa uvunjifu wa amani kulingana na mikakati waliokuwa nayo Kamishna Mabosasa amesema hayo mara baada ya kufanya doria ya ukaguzi kwa kutumia helikopta na kujionea maeneo muhimu yenye vya sheria vya uharibifu na mikusanyiko ya watu katika sherehe za mwaka mpya. Hili tulilofanya ni message kwa ma OCD ambao niliwaambia wao kwenye maeneo nitapita na wataendelea kuwa kuwa katika maeneo hayo mpaka shughuli hizi zitakapomalizika na mwisho wananchi watakaporudi kwenye maeneo yao wakiwa salama. Kwa hiyo doria doria ya miguu inaendelea za pikipiki zinaendelea magari yanaendelea umbo la farasi wanaendelea. Na sisi tumekamilisha hili e, ili kuwakagua wenzangu kwenye maeneo mbalimbali. Mbali na hilo mambo sasa amewatadharisha wanaojipanga kufanya vitendo vya uhalifu kwa mwaka huu kwamba watatiwa nguvuni. Kwanza mimi nawaonya. Daslama si salama kwao. Daslama ni salama tu kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya kuishi kwa kutii sheria za nchi. Lakini yeyote atakayeingia kwa kutaka kuja kufanya uhalifu inawezekana kaingia kiraisi lakini kutoka baada ya kufanya uhalifu itakuwa ni ngoma nzito. Kwa hiyo ni waonye tu, wabadili tabia ama waondoke waende sehemu nyingine lakini kwa daslama hawa watakuwa na nafasi. Watu kumi raia wa kigeni wamekufa baada ya ndege waliokuwa wamepanda kuanguka huko Costa Rica. Kwa mujibu wa serikali nchini Costa Rica picha na video zimeonesha eneo la tukio huku moto ukitoka katika mabaki ya ndege hiyo kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Taarifa kutoka Wizanani inaonyesha ndege hiyo ilikuwa na raia wa kigeni kumi na wahudumu wa ndege wawili. Wachimbaji wadogo katika kijiji na kata ya Ramugasa iliyopo wilaya ya Geita wamelalamikia jeshi la Zimamoto mkoani humo kwa kuwauzia mitungi ya Kuzimamoto kwa bei ya juu huku wengine wakiuziwa bila kupewa risiti na walichelewa kulipa wali, wali kulipa walifungiwa shughuli zao hadi pale watakaponunua kifaa hicho Malamiko hayo wameyatoa wakati wakizungumza na Azam News baada ya vitendo hivyo kukithiri na kueleza kuwa baadhi ya maeneo watumiaji wa mitungi hiyo huziwa kwa bei ya shilingi 1060 lakini wao wanauziwa kwa shilingi 1120 hali inoleta si tofahamu kwao taarifa zaidi na Esther Sumira kutoka mkoa ni Geita wachimbaji hao wamesema kuwa licha kuwa masisho kununua mitungi hiyo lakini hawajapatiwa elimu yoyote juu ya matumizi yake na hivyo kuona kifaa hicho kutokuwa na msaada kwao sasa karasha ina moto gani kwa sababu miaka mingi na miaka karibuni 20 nafanya hii kazi Haujawahi kutokea eti karasha likawaka lika moto tukahangaika na kuzima sema hapana unajua hii tunasaidia hata kama mtu anaweza akawa anavuta sigara akachukua ile sigara akasahau kuzima kiweka mfukoni na we upo na mtungi unamsaidia kumzimishia ni tunapofuatilia ni unauzo 60 lakini wao wanauza na kimoja na 20 hii hela inakuwa inaenda wapi na hawatumii risiti la mashine kama tunaposikia kuna mashine za electronic zinazotumika kwa sababu kwa serikali inapotangaza wao wanatumia risiti za karatasi mimi nikasema sasa hiyo hizo risiti za karatasi zinakuwa na ripoti gani na serikali ilishazozuia pembeni yangu ni moja ya karasha ambayo ninasadikiwa kufungwa na watu wa faya kwa kosa la kutokulipia fire extinguisher nikamwambia shilingi laki moja na nusu sema sasa hivi nitazitoa wapi na wenyewe mmeweka roki hebu nifungulie ni nifanye kazi ndio nitapata hiyo hela ya kuwalipa alisema hatuwezi kufungua malalamiko haya yalifika katika ofisi za CCM wilaya Geita hali iliyowafanya viongozi wa chama hicho kufanya ziara kwenye machimbo hayo lengo ni kuona namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia kutatua kero hiyo kuna baadhi ya vigogo wa faya wananufaika na na na, na, na soko la la la, la faya hizi kwa sababu light wangelikuwa hawanufaiki wangewaita wadau na kuwaelekeza kwenye maduka Yapo maduka yanauza 1060 65 wale ambao wamelipa fedha lakini hawajapewa lisiti waje uorodheshe tuombe serikali ichukue hatua nimeweza kufika katika ofisi za Zimamoto mkoa wa Geita na kuweza kuzungumza na kamanda wa jeshi la Zimamoto katika mkoa huu wa Geita sisi ofisi yetu kazi yake ni kusajili hawa madila yani wauza wakala wa kuuza hifadhi ya kuzimia moto ndio kazi yetu tu kwa hiyo swala la bei ni yule dealer anaangalia amenunua kiasi gani anauza kiasi gani Esther Sumira Azam News Geita
Na uongozi wa Clouds Media Group unafuatilia taarifa zilizopo kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kupotea kwa masudi kipanya. Uongozi huo unasema pindi utakapopata taarifa zozote uta taarifu uma. Nam katika kuhitimisha taarifa yetu usiku huu tuanze eh, tupate kwanza muktasari kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari. Mimi wameshawasiliana na mimi. Na hakika familia ya Yesu atalifu mwenyewe. Hajui hilo anafikiri ni wao pekee yao lakini najua. Speaker Ndugai asema bado wapo pamoja katika matibabu ya Lisu wangojea taratibu zikamilike. Kwa so, hata leo tunachokwenda kukubaliana kwamba tunazungumza lakini FM50 hatuko. Wafanya biashara Kigoma waendelea kugomea ongezeko la kodi. Mwaka mpya wapokelewa kwa shangwe ulimwenguni. Na mkwe nukta hiyo ndo na hitimisha tarifa habari usiku huu. Mimi ni Rosie Mrutu ni kutakie usiku mwema.